parler du module Citoyenneté européenne active qui vise à ce que les élèves s'approprient davantage l'idée européenne, l'Union européenne en propre, hein, composée des 27 pays bien sûr, et pour qu'ils aient une meilleure connaissance de l'ensemble, et surtout pour qu'ils voient l'Europe comme un espace des possibles, un espace non seulement commun, mais surtout en commun. Et pour cela, on va travailler en deux phases, hein, deux phases de deux heures chacune. Une première phase qui va être sur euh, les clichés, hein, qui s'intitule « Les clichés ont la vie dure ». Et dans cette phase-là, qui est en deux parties, une première partie où chaque groupe, il va y avoir cinq ou six groupes de quatre à cinq élèves, ou quatre ou cinq, même six élèves, qui vont travailler sur un groupe de pays et vont devoir euh, déterminer les clichés euh, de chaque pays, choisir trois clichés positifs et trois clichés euh, négatifs euh, de chaque pays. Deuxième partie de la première phase, une fois qu'ils ont l'ensemble des clichés, eh bien, ils les mettent dans un petit chapeau, on les mélange, et chaque groupe nomme un représentant qui va devoir passer devant tout le monde, et les autres groupes devront deviner le cliché et le pays auquel le cliché est associé. Alors, soit par le dessin, soit par le mime. Donc, la personne, bien sûr, n'a pas le droit de parler, comme un Pictionary par exemple, ou un jeu de mime très classique. Donc ça, c'est pour la première phase. À la fin de la première phase, pour faire la transition avec la deuxième phase, on fait un débriefing sur les clichés, on essaie de déconstruire un peu les clichés, etc. etc. On essaie de déconstruire tout ça pour mieux rappeler ce qui nous rassemble ensemble dans l'Union Européenne hein, et jouer un petit peu sur le jeu de mots, rassembler, ressembler par ailleurs et de voir un petit peu les points communs qu'on a tous ensemble et de finir en fait sur la devise de l'Union Européenne, de finir la, la transition de la phase 1 sur la devise de l'Union Européenne, unie dans la diversité. Euh, on fait partie de l'institution Sainte-Céline. C'est un ensemble collège-lycée qui regroupe euh, plusieurs classes très différentes. Donc euh, on a des amitiés totalement différentes, les classes sont très variées et euh, ça donne parfois lieu à des amitiés super particulières. On, on s'entend vraiment tous bien, il y a vraiment une, une très bonne ambiance. Euh, au niveau euh, des cours, il euh, y a de l'entraide, il euh, y a beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, qu a essayé de faire justement ce, ce projet, car euh, bah, ça nous tenait à cœur et vraiment on avait envie de partager ce moment ensemble. Et euh, on, on en est très fiers. On remercie d'ailleurs notre professeure, Madame Grisot, qui, euh, qui aura été euh, l'initiateur de, de ce projet. Essentiellement, euh, ce, ce projet porte sur, euh, sur l'empathie. Euh, on essaye vraiment de, de, de voir de plus en plus de, de valeurs, euh, etc. Et c'est vraiment justement hein, une bonne remise en question sur, euh, sur nous-mêmes et c'est très enrichissant. Moi je suis hétéro, moi je suis gay, moi je suis bi, et après tu finis en disant euh, et nous sommes européens. On a eu euh, à faire du coup euh, les clichés de certains pays européens, positifs et négatifs. On a mis ça en commun. Euh, et après, nous avons eu un deuxième atelier où on interprétait euh, ces clichés. Les autres groupes, du coup, devaient euh, deviner ces clichés, euh, le pays et le cliché, du coup. Et du coup, s'ils étaient négatifs, s'ils positifs, il y avait beaucoup plus de clichés négatifs, malheureusement. J'ai trouvé la journée, du coup, très intéressante. On s'est amusé avec des trucs qui nous ont cultivés, donc c'était vraiment très intéressant. Et on essaye un peu de casser ces clichés pour euh, montrer que on est unis. C'est tout simplement des préjugés et que c'est pas forcément euh, la réalité. Je suis amiche. Je suis hétéro. Je suis lesbienne. Je suis bisexuelle. Mais avant tout, nous sommes nous européens nous et unis dans la diversité. Bien, bien. Bonjour, je suis français. <rire> Bon, on porte leur
religion, leur handicap ou leur sexualité, tous les Européens sont unis dans la diversité. Voilà, c'est euh, euh, trois personnes qui ont des religions, des euh, sexualités et des, euh, et des handicaps différents. Voilà, le groupe de la photo et le groupe du dessin, euh, c'était dans, euh, dans le même objectif. Oui. Et ça se ressemblait parce que sur la photo, ils se tenaient toute la main et montrant qu'ils venaient de différents pays d'Europe. Et sur le dessin, c'était euh, la même chose. Donc ils se rejoignent dans les idées et après les autres groupes, le média utilisé n'est pas, le... pas le même. Et pour vous, quel est le média le plus impactant finalement On veut parler de diversi diversité des personnes oui. et euh, ils nous disaient directement le message, ils nous transmettaient que malgré leurs différences, ils étaient tous unis. Alors que celui-là, c'était plus euh, ludique. On, est, on, est, on déduit via leur, euh, leurs émotions, etc., qu'ils euh, qu sont unis et via leur, euh, leur mimique. Et pourquoi c'est important finalement d'avoir des supports différents Quel est l'intérêt aussi Oui que chaque personne ne sera pas touchée par les mêmes supports. Mmh. Et donc, ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir enchaîner sur la phase 2 qui s'intitule « L'Europe, moi je m'en fiche ou pas ». Et dans cette deuxième phase, il y a également deux parties. Une première partie où il va falloir illustrer cette devise européenne pour bien l'intégrer en profondeur, unis dans la diversité, qu'est-ce que ça veut dire Et pour l'illustrer, chaque groupe va devoir faire soit des petites scénettes théâtrales, euh, donc s'isoler un petit peu pour concevoir une courte pièce, bien sûr, de 30 secondes, une petite scène de 30 secondes, pour illustrer le thème « unis dans la diversité », qui est bien sûr la devise de l'Union européenne. Et donc, la projection qu'on peut faire, enfin, l'après-module qui est possible de faire avec les élèves, c'est de leur faire écrire... Euh, le titre d'une lettre qui s'appellerait par exemple « Mon Europe, notre Europe idéale » et de leur faire écrire à la Commission européenne ce qu'eux ils souhaiteraient et pourquoi pas proposer des mesures qui permettraient une application des choses qu'ils ont proposées. Et dans ce cas-là, eh ils se montreront vraiment comme des citoyens actifs. C'était donc l'un des objectifs du module.